¿Qué tal amigos de AF Medio? Los saludo con mucho gusto la mañana de este día jueves primero de septiembre del de 2022. Estamos estrenando mes, sí. Y septiembre además nos recibe con muchas cosas positivas por comentar. Entre ellos, mire, no sé si lo alcance a ver usted y me gustaría que el auditorio nos lo comentara un arco iris que ya va desapareciendo. Pero ya a la distancia. Es muy complicado de repente que las cámaras logren captar un fenómeno así, pero bueno, pues el esfuerzo se hace. Ahí a través de ese recorrido que hace la cámara, se puede divisar. Si es que usted lo ve, coméntenos. Si no, también coméntenos. Así nos recibe septiembre a los manzarillenses después de algunas horas donde se han registrado episodios lluviosos de diferente intensidad. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que nos sintoniza. Es un placer para un servidor trabajar en AFM. Claro está. Y además, pues estar en contacto con todos ustedes. Bueno, esa es una novedad que le queremos compartir. El arco iris que está allá en el firmamento del puerto. Pero tal cual se pronosticó. Hay un oleaje. Fuerte, ¿eh? Intenso. Gustavo Allen Ursúa. Saludos afectuosos y muchas gracias por mantenernos informados. Colima despejado. Gracias, Gustavo. Un saludo. Arián Bet. Dice que sí se ve. Gracias, Arián. Que es Mayra, me imagino, ¿verdad? Arián, así le vamos a dejar. Gracias por tus comentarios. Cintia Ábalos dice que se ve hermoso. Gracias, Cintia. Qué bueno que se alcance a ver el arco iris. Es un fenómeno natural. Fenómeno óptico además, ¿verdad? Bastante agradable. Así pues, repito, le damos la bienvenida al medio de septiembre. No solamente la bienvenida a todo el auditorio a F Medio, sino también a este mes de septiembre. El mes patrio, ¿verdad? Qué padre, la verdad. Bueno, entonces el oleaje también se ha intensificado. A lo largo de la bahía tenga mucho cuidado, por favor. Si en condiciones normales, entre comillas, ha habido muertos, no quiero imaginarme que puede ser en estas condiciones. Y así, repito, está a lo largo de la bahía, de la bahía de Manzanillo. Hay fenómenos meteorológicos en potencia sobre el Océano Pacífico. Será un día muy intenso, mucha información, continúa el arco iris, ¿verdad? Y me parece que lejos de desaparecer, se ha intensificado. Ahí se ve a la distancia. Seguramente con esa magnitud que lo estamos apreciando en estos momentos, usted, que nos sintoniza en estos momentos, <coughs> lo va a poder observar. Háganoslo saber, por favor. También le pedimos de la manera más respetuosa posible que donde quiera que se encuentre usted, háganos saber cómo amanece su comunidad. En el caso del puerto de Manzanillo... Fueron horas de lluvia, lluvia regular, no fue nada del otro mundo. Pero ya esta jornada amanece lluviosa, digo soleada. Y además, con olas elevadas, ¿eh? Machu Díaz nos saluda desde Zapopan, ¿cómo están en Zapopan, Machu? Gustavo Allen Ursúa dice que se ve muy claro el arco iris, muchas gracias Gustavo. Vea nada más el tamaño y la rompiente, mejor dicho rompen violentamente son olas seguramente nos vamos a tratar de acercar un poquito dentro de lo que cabe con los riesgos calculados ya lo sabe usted son olas que fácilmente superan me parece los dos metros algunas alcanzando los dos metros y medio esta parte donde estamos transmitiendo que ya hemos estado en diferentes ocasiones nos queda muy a la mano esa ola fácilmente alcanza los tres metros esa que acaba de romper y la que le sigue también fácilmente sin embargo lo que notamos es que la rompiente no es muy extendida son muy elevadas las olas pero la rompiente no lo es no sale mucho pues hacia la zona de arena ahí se contiene y qué bueno porque eso nos da oportunidad de transmitir pero además digo más allá de lo personal también eso le ahorra muchos sustos a los propietarios de construcciones aledañas. 
que son construcciones, por cierto, muy cercanas a la bahía. Bueno, eso no es motivo de la presente transmisión, cada quien, ¿verdad? Miguel Ángel Humana Ríos, hola, qué bonita forma de despertar. Saludos desde San Luis, Missouri. Cuídense mucho, Miguel Ángel, un saludo, muchas gracias por sintonizarnos. ¿Eres de Colima, Miguel Ángel? ¿Eres mexicano? Si no lo quieres compartir, adelante. Machu Díaz dice que con mucha lluvia en Zapopan, sí, llueve mucho por allá por la zona metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Uno de mis lugares favoritos. Gracias, Machu, por sintonizarnos. Mientras tanto, le compartimos a todo el auditorio la continuidad de este bellísimo arco iris que sigue engalanando el firmamento del puerto, ¿verdad? No se quiere ir. Se quiso lucir ante las cámaras de AF Medios. Es un arco iris que más o menos se presentó por ahí, por eso de las 10 para las 8. Lo sé porque es la hora que llego al peque, a la escuela, por eso le calculé. Roberto Romero nos saluda desde Villa de Álvarez, dice que en Colima Villa de Álvarez está despejado. Igual aquí está, me parece, asomándose el sol, ya. Será un día soleado, sin duda alguna, pero con la probabilidad y amenaza de fenómenos meteorológicos, y claro está lo que todo ello desencadena, lluvias, mal tiempo y todos esos detalles. Miguel Ángel Humana, no sé si esté pronunciando bien tu apellido, espero sí, si no nos corriges, Miguel Ángel, nos dice que nos sintoniza desde San Luis, Missouri, pero que es de Colima, Colima. Un saludo Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Una transmisión especial para todos los paisanos, mexicanos, latinos, que están allá en de las fronteras de Latinoamérica. No deja de maravillarnos el mar, ¿eh? Tengo 45 años viviendo en el puerto de Manzanillo. Aquí nací, aquí he crecido, aquí trabajo. Y no deja de maravillarme y sorprenderme el mar. Es mi paisaje natural, sin duda alguna, favorito. Y vaya que nos ha dado varios sustos, ¿eh? Pero mire usted, también de vez en cuando muy frecuentemente nos deleita con su belleza ese arco iris que muy coqueto, no se quiere ir no se quiere ir, verdad y qué bueno, ahí que permanezca un buen rato para goce de los manzanillenses para goce de quienes están transit está transitando en estos momentos por la ciudad seguramente desde el libramiento del naranjo debe verse espectacular también wow increíble Concédanos su like, comparta nuestra información, súmese a la amplia y leal comunidad AF Medios, más de medio millón de seguidores, seguidores evidentemente constantes y sonantes. Esta es una toma amplia de la Bahía de Manzanillo que se ve afectado por un fuerte oleaje esta mañana. Simplemente impresionante el oleaje. Por fortuna no se reportan afectaciones. Es un oleaje que se intensificó durante las primeras horas de este, este jueves, primero de septiembre. Que en otros años, por cierto, fuera marcando el inicio de las clases, ¿verdad? Antes las clases iniciaban comenzando septiembre. Es decir, tenía, estamos hablando ya por los mediados de los noventas, antes tenía que iniciar septiembre darse este tema me parece que del informe presidencial y después todo lo demás incluida las clases es decir en esta ocasión de haber continuado las cosas como se estilaban antes hubiéramos iniciado las clases el 5 de septiembre lo que son las cosas y lo que es la buena memoria también memoria de los buenos tiempos de las épocas de estudiambre. Bien. Nuevamente una mirada hacia el arco iris. Nosotros nos vamos a tener que despedir. Estaremos muy al tanto del estado del tiempo, del oleaje, de las situaciones de interés público, de cualquier eventualidad que amenace la seguridad de los porteños, sus residentes, sus visitantes y más. También usted nos puede comentar cualquier detalle que sea de su interés. Luis Núñez. 
Saludos a todos, que tengan un muy buen día. Yolanda Fuentes Escamilla, bonita forma de despertar. Saludos desde Morelia, Michoacán, orgullosamente como Alteca, mi amiga Yolanda. Belleza de Ciudad Morelia. Qué bonito es Morelia. Seguramente también tendremos la oportunidad de visitar eh, diferentes puntos de la bahía. Así lo haremos. Para compartir no solamente la información con el auditorio, sino también las imágenes que deleitan a muchos, ¿verdad? Y además usted, desde su, la comodidad de su aparato receptor, no corre ningún riesgo. Déjenos el riesgo a nosotros. Y lo hacemos con mucho gusto, claro, con riesgos calculados. Impresionante la naturaleza. Y me parece más impresionante el hecho de ver olas tan altas, tan violentas, pero cuya rompiente no se extiende mucho. Mire, estamos a esta altura, o sea, 6, 7 metros de la rompiente y no nos alcanza. Y ha habido otras ocasiones en que las olas son menos elevadas y nos alcanza con facilidad. Tenemos que estar corriendo y de esos detalles. Bueno, repito, concédanos su like. Comparta nuestra información, súmese al amplio y leal comunidad AF Medios, más de medio millón de seguidores constantes y sonantes. Vamos a tener que despedirnos, más adelante tendremos contacto nuevamente. Tenga la bondad de ser feliz, excelente jueves para todos, excelente inicio de mes patrio. Viva México.